హలో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మా గురు మనం ఇక్కడ మెమొరీ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి మెమొరీ మెమొరీ అంటే ఏంటి ఎందుకు అనేది మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ మెమొరీ అంటే స్టోరింగ్ స్టోరింగ్ పర్పస్లో దీన్ని వాడతాం ఈ పదాన్ని ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ సో వాట్ మెమొరీ మీన్స్ అంటే స్టోరేజ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పడం జరిగింది అంటే నిల్వ ఉంచుకోవటం స్టోరింగ్ ద డేటా విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఫైల్స్ సాంగ్స్ అండ్ మూవీస్ అంటే ఈ స్టోరింగ్ డేటా డేటా అంటే ఏంటి ఫైల్స్ కావచ్చు సాంగ్స్ కావచ్చు మూవీస్ కావచ్చు ఇక్కడ మూడే ఇచ్చాను ఇంకా ఉంటాయి అది ఫోటోస్ పెట్టుకోవచ్చు ఏవైనా ఉండొచ్చు సో వాటిని స్టోరింగ్ డేటా స్టోరింగ్ అంటే నిల్వ ఉంచుకోవటం ఏ విధంగా అయితే మనం బ్యాంక్లో డబ్బులు నిల్వ ఉంచుకుంటున్నామో అలా స్టోరింగ్ ఏరియాలో మనం నిల్వ ఉంచుకుంటాం సో కంప్యూటర్ స్టోర్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎలాంటి డేటానైనా రెండు ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ రెండు వాల్యూస్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఈ సిస్టమ్ని బైనరీ సిస్టమ్ అంటారు ఓకేనండి నెక్స్ట్ బైనరీ సిస్టమ్ అంటే ఇన్ దిస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఆ యూస్ జీరోస్ని కానీ వన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తారు అనమాట లేదా బోత్ని కూడా యూజ్ చేసుకొని మనం ఏదైతే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో వాటిని కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ జీరోని కానీ వన్ కానీ ఏమంటారంటే వన్ బిట్ అంటారు వన్ బిట్ జీరోని కానీ ఏదైనా ఒక్కదాన్ని మరికే ఇట్లాంటి బిట్స్ ఎనిమిది కలిసి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని బిట్స్ అయినా చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఏవైనా కానండి ఇలా ఒక ఎయిట్ బిట్స్ కలిస్తే వన్ బైట్ అంటారు సార్ ఇవి అంతా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఒక డివిడి ఉందనుకోండి డివిడీలు ఎన్ని పడతాయి దాని కెపాసిటీ ఎంత తెలుసుకోవాలనుకోండి ఒక పెన్ డ్రైవ్ కొనుక్కోవాలి మీరు ఆ పెన్ డ్రైవ్ కెపాసిటీ కొను తెలుసుకోవాలనుకోండి వీటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఉంటే బాగా ఉంటుంది ఓకేనా మనం దీంట్లో అంత అవసరం లేదు ఇంతవరకు మనకు సరిపోతుంది ఓకేనా కానీ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ సేక్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ ఏమవుతుందంటే వన్ కిలో బైట్ అవుతుంది ఏమవుతుందండి వన్ కిలో బైట్ ఓకేనా సో వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ వన్ మెగా బైట్ వన్ ఎంబీ అంటారు మీరు సీడీల మీద చూసినట్లయితే మీకు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి గమనించండి నెక్స్ట్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎంబీ వన్ గీగా బైట్ అంటారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ గీగా బైట్స్ వన్ టెరా బైట్ అవుతుంది వన్ జీరో టూ ఫోర్ టెరా బైట్స్ వన్ పెటా బైట్ అంటారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ పీబీ అంటే పెటా బైట్స్ వన్ ఎక్సా బైట్ అంటారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎక్సా బైట్ వన్ జెటా బైట్ అంటారు ఈ జెటా బైట్ పదం ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా ఇది మీకు రోబో సినిమాలో జెటా బైట్ అని చెప్తుంది ఒకసారి గమనించి ఒకసారి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ మెమొరీ డివైజెస్ అంటే బాగానే ఉంది మెమొరీ స్టోరేజ్ అంటున్నారు బాగానే ఉంది మరి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి సార్ ఏ పార్ట్లో స్టోర్ అవుతాయి దాని గురించి ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కింద గల ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఓకేనా మీకు ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలనుకున్నా కూడా నేను ఇవ్వటం జరుగుతుంది చూడండి ఇప్పుడు మెమొరీ డివైజ్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ అంటున్నారు నిల్వ చేయడం అంటే ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి సో మెమొరీ డివైజెస్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అంటే స్టోరేజ్ ఏరియాస్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఇంటర్నల్ మెమొరీ డివైజెస్ రెండోది వచ్చేసరికల్లా ఒకటేమో ఇంటర్నల్ మెమొరీ డివైజ్ రెండోది వచ్చేసరికల్లా ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ డివైజెస్ ఇంటర్నల్ మెమొరీ డివైజెస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఇంటర్నల్ మెమొరీ డివైజెస్ అంటే దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ చూడండి ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద సిపియూ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ద సిపియూ సిపియూ లోపల ఉంటాయి బయట ఉండవు సిపియూ 
లోపల ఉంటాయి ఓకే అవి ఏమేంటి చూడండి ఒకటి హార్డ్ డిస్క్ ఫ్లాపీ ఇలా ఉంటాయి అనమాట హార్డ్ డిస్క్ని ఇంటర్నల్ ఫస్ట్లో హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఓన్లీ ఒకటే ఉండేది ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఉండేది కాదు దాని తర్వాత కనిపెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఉన్న వాటిని హార్డ్ డిస్క్ అంటారు లేదంటే ఇంకా పర్టికులర్గా ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అంటారు సార్ ఇంటర్నల్ ఉంది మన ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఉంటుందా ఉంటుంది ఎటువంటి అవసరం లేదు నేను ముందు లెసన్లో మీకు చెప్తాను ఇక్కడ మీకు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్లో వచ్చిన హార్డ్ డిస్క్లు టూ జీబీ ఫోర్ జీబీ ట్వంటీ జీబీ ఫార్టీ జీబీ ఎయిటీ జీబీ ఇలా ఉండేవి వన్ సిక్స్టీ జీబీ ఇక్కడ మీరు గమనించండి టూ ఫోర్ డబల్ అవుతుంది ట్వంటీ తర్వాత ఫార్టీ అవుతుంది డబల్ ఫార్టీ నుంచి ఎయిటీ జీబీ ఎయిటీ జీబీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ జీబీ వన్ సిక్స్టీ జీబీ నుంచి త్రీ ట్వంటీ జీబీ త్రీ ట్వంటీ జీబీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఒక్క చోటే తేడా వస్తుంది బేస్డ్ అప్ ఆ ప్లేట్స్ని బట్టి దీంట్లో ఉన్నటువంటి స్టోరేజ్ ప్లేట్స్ని బట్టి తేడా వస్తుంది కానీ ఇక్కడి నుంచి మాత్రం ఇంతవరకు మాత్రం ఆర్డర్ మారదు ఓకేనా వన్ టీబీ నెక్స్ట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్లో చాలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఫ్లాపీ డిస్క్ వచ్చేసరికల్లా దీని కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎంబీ అంటే దీంట్లో కరెక్ట్గా ఒక సాంగ్ కూడా పడదు చిన్న సాంగ్ మాత్రం పడుతుంది దీంట్లో ఒక మ్యాటర్ అయితే ఒక ముప్పై పేజీల వరకు పెట్టుకోవచ్చు సాంగ్స్ అయితే పట్టదు ట్రై చేస్తే చాలా చిన్న సాంగ్ మాత్రం మాత్రమే పడుతుంది ఇక నెక్స్ట్ వెళ్దాం ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకుంది ఇంటర్నల్ మెమరీ డివైజెస్ ఇంటర్నల్ మెమరీ డివైజెస్ అంటే సిపియు లోపల ఉండేటువంటి మనం స్టోరేజ్ ఏరియాస్ని తయారు చేసుకుంటాం వాటిని మెమరీ డివైజెస్ ఇంటర్నల్ మెమరీ డివైజెస్ అంటారు నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ డివైజెస్ దీస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ద సిపి వీటిని అవుట్ సైడ్ ఉంచుకుంటాం సిపి ఎప్పుడు కావాలంటప్పుడు సిపియుకి అటాచ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ సిడి అందరు సిడి 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 అంటారు కానీ క్లియర్గా తెలుసుకోండి కాంపాక్ట్ డిస్క్ కొంతమంది సిడిని డివిడిని ఒకటే సిడి 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 అంటారు కాదు గమనించండి ఓకేనా సిడి డివిడి అంటే డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ బ్లూరే డిస్క్ పెన్ డ్రైవ్ నెక్స్ట్ మెమరీ కార్డ్ మెమరీ కార్డ్ అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అది మనం సెల్ ఫోన్లో వాడతాం అది మెమరీ కార్డ్ నెక్స్ట్ ఓకేనండి సో ఎక్స్టర్నల్ డెడ్ హార్డ్ డిస్క్ ఇది సేమ్ ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే దీన్ని బయట నుంచి మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కనెక్ట్ చేసుకొని సిబి కనెక్ట్ చేసుకొని వాడుకుంటాం అవసరం లేనప్పుడు తీసుకెళ్ళి మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం ఇంట్లో ఎక్కడో సెల్ఫ్లో కానీ బిరువులో కానీ పెట్టేసుకుంటాం అనమాట సేమ్ దానికి ఉన్నట్టే దీంట్లో కూడా కెపాసిటీ ఉంటాయి ఎయిటీ జీబీ వన్ సిక్స్టీ జీబీ త్రీ ట్వంటీ జీబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ అండ్ వన్ టీబీ ఇలా స్టోర్ చేయడం ఉంటాయి ఓకేనండి నెక్స్ట్ వచ్చాక కాంపాక్ట్ డిస్క్ సిడి దీని మెమరీ సైజ్ వచ్చాక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ సిడి మీద కూడా మీరు గమనించవచ్చు కానీ ఎవరు కూడా దీన్ని అంత గమనించరు ఓకేనా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంపీ ఉంటుంది నియర్లీ ఇట్ స్టోర్ దీంట్లో వన్ ట్వంటీ సాంగ్స్ పడతాయి ఎంపీ త్రీ సాంగ్స్ అయితే అదే ఆడియో సాంగ్స్ అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ వరకు మాత్రమే పడతాయి ఆడియో సాంగ్స్ సో ఆడియో ఫార్మాట్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట అదే ఒక మూవీ చూసుకున్నట్లయితే హాఫ్ మూవీ పడుతుంది అదే పేజెస్ చూసినట్లయితే ఇయర్లీ ఒక థౌజండ్ పేజెస్ దాకా పడతాయి సో ఈ సిడీస్ కూడా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటోది సిడిఆర్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి సిడిఆర్ అని ఉంది సిడి మీద సిడిఆర్ అంటే సిడి రికార్డబుల్ అంటారు అంటే ఏంటి మనం దాంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు సో మన కంప్యూటర్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంకో మీ ఫ్రెండ్కి కావాలి అప్పుడు ఇలాంటి సిడిఆర్ తెచ్చుకొని సిడిఆర్ సిడిని తెచ్చుకొని దాంట్లో మనం మన డేటాని స్టోర్ చేస్తాం ఓకేనా స్టోర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సిడిఆర్డబ్ల్యూ సో సిడిఆర్ అనేది చాలా కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది సిడిఆర్డబ్ల్యూ మాత్రం చాలా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇదేంటంటే సిడిఆర్డబ్ల్యూ రీ రైటబుల్ అంటే ఏంటి మనం కావాలంటే దాంట్లో రైట్ అంటే దానికి ఆ సిడిలోకి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయవచ్చు వద్దు అని అంటే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని డిలీట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సిడి రోమ్ అంటే జస్ట్ రీడబుల్ అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు ఆల్రెడీ రీడ్ చేసి దాంట్లో రికార్డ్ చేసి ఇస్తారు దాన్ని మనం అరేంజ్ చేయలేము ఓన్లీ జస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడం వరకు మాత్రమే జరుగుతుంది 
ఓకే అండి సిడిఆర్ సిడిఆర్డబ్ల్యూ సిడి రోమ్ అంటారు సిడిఆర్ అంటే రికార్డబుల్ మనం రికార్డ్ చేసుకుని మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా ఇస్తాం సిడిఆర్డబ్ల్యూ మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేయచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ వాడచ్చు కానీ ఇక్కడ సిడిఆర్లో ఒకసారి మాత్రమే వాడటం జరుగుతుంది ఆ స్పేస్ మళ్ళీ ఉపయోగపడదు అదే సిడి రోమ్లో మీకు కంపెనీ వాళ్ళు వివిధ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి హా హార్డ్వేర్కి సంబంధించినటువంటి సీడీ సీడీ రోమ్ రూపంలో ఇస్తారు దాన్ని తీసేటువంటి ఉండదు వాళ్ళే విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఇస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చాక డివిడి డివిడి అంటే దీని కెపాసిటీ వచ్చాక మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు సీడీ మీరు గమనిస్తుంది ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఉంటుంది డివిడి అంటే డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ దీంట్లో నియర్లీ పదిహేను వందల సాంగ్స్ పడతాయి ఎంపీ త్రీ సాంగ్స్ ఒక మూవీస్ వచ్చే కల మామూలు ఫో చిన్న మూవీస్ అయితే ఫోర్ మూవీస్ పడతాయి మామూలు అయితే కొంచెం పెద్ద అయితే మూడు మూవీస్ పడతాయి ఇంకా పేజ్ డేటా అయితే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చాలా పడుతుంది ఈ దీంట్లో కూడా ఏ విధంగా అయితే సీడీలో ఉన్నాయో డివిడిలో కూడా టైప్స్ అంతే ఉంటాయి డివిడి ఆర్ రికార్డబుల్ డివిడి ఆర్డబ్ల్యూ రీ రైటబుల్ డివిడి రోమ్ రీడబుల్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ సారీ అండి సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్లూరే డిస్క్ సో బ్లూరే డిస్క్ వచ్చాక ట్వంటీ జీబీ కాంచి టూ హండ్రెడ్ జీబీ దాకా వస్తుంది అనమాట ట్వంటీ జీబీ కాంచి అంటే డిఫరెంట్ వర్షన్స్లో చూడండి ఇది టూ హండ్రెడ్ జీబీ ఉంది బ్లూరే డిస్క్ ఇది ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చూడండి సో దీంట్లో చాలా సాంగ్స్ పడతాయి మీకు చూసారు కదా స్టోరేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది చాలా సాంగ్స్ పడతాయి చాలా డేటా పడుతుంది దీంట్లో కూడా మూడు రకాల సిడిఆర్ అంటే సారీ బీడిఆర్ బ్లూ రేడీస్ కాదు బీడి అంటున్నారు బ్లూ రేడీస్ సో బీడిఆర్ అంటే రికార్డబుల్ బీడిఆర్ డబ్ల్యూ అంటే రై రైటబుల్ బీడిఆర్ ఈఆర్ రోమ్ అంటే రై రీడబుల్ అనమాట ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పెన్ డ్రైవ్ మీకు అంతకుముందు చెప్పాను ఇది ఎక్స్టర్నల్ పెన్ డివైజ్ మెమరీ డివైజ్ అంటే బయట పెట్టుకుంటాం సో మనం ఏం కాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పెన్ డ్రైవ్లోకి ఇచ్చుకొని జస్ట్ మనం పాకెట్లో పెట్టుకొని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా మీ నెట్లో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కానీ చేయవచ్చు దాంట్లో ఉన్న డేటాని మ్యాటర్ని సో ఇవి మనకు వచ్చే కదా టూ జీబీ అని ఫోర్ హండ్రెడ్ అని సారీ ఫోర్ జీబీ అని ఎయిట్ జీబీ అని సిక్స్టీన్ జీబీ ఇలా వస్తున్నాయి ఓకేనండి సో చాలా సాంగ్స్ పడతాయి చాలా మూవీస్ పడతాయి బేస్డ్ అపాన్ ద స్టోరీ ఏరియాని బట్టి అనమాట నెక్స్ట్ మెమరీ కార్డ్ డ్రైవ్ చూడండి సో ఈ మెమరీ కార్డ్ చూసినట్లయితే మనకి ఓల్డ్ వాటికి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంబీ అని దాన్ని డబల్ చేస్తే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అని వన్ జీబీ టూ జీబీ ఫోర్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ అని దొరుకుతుంది దీంట్లో కూడా లార్జ్ ఎంబర్ ఎందుకంటే స్టోరేజ్ ఏరియా పెరుగుతుంది కాబట్టి చాలా వాటిలో మనం పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎస్డి కార్డ్ అంటారు దాన్ని మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ అంటే చాలా చిన్న కార్డ్ ఓకేనా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ అడాప్టర్లో పెట్టుకొని మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి అడాప్టర్లో పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు కొన్ని సే కొన్ని మొబైల్స్లో కానీ కొన్ని కెమెరాస్లో అడాప్టర్లో పెట్టి వాడతారు కొన్ని మొబైల్స్ డైరెక్ట్గా ఈ మెమరీ ఎస్డి కార్డుని వాడతారు ఓకేనా దీన్ని మాత్రం కార్డ్ రీడర్ అంటారు దీన్ని మధ్యలో మనం డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్కి పెట్టుకోవడం కుదరదు ఈ ఎస్డి కార్డుని ఓకేనా అదే మన ల్యాప్టాప్లు వీటికి అయితే కొన్ని టికెట్లో ఆప్షన్ ఉంటుంది కానీ జనరల్గా వాటికి మాత్రం ఉండదు సో దీని వచ్చి అక్కడ ఏమంటారంటే ఈ డివైస్ ఏది డివైస్ ద్వారా మనం మెమరీ కార్డ్ రీ చేస్తామో దీన్ని కార్డ్ రీడర్ అంటారు కార్డ్ రీడర్ అంటారు ఆర్ఈఏ డిఆర్ కార్డ్ రీడర్ అంటారు ఓకేనండి సో అప్ టు దిస్ మెమరీ మెమరీ డివైస్ అనేది కంప్లీట్ కావడం జరిగింది ఓకేనండి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు సందేహపడకుండా కింద ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి మీ డౌట్స్ మొత్తం తీరుస్తాను ఓకేనండి